السلام علیکم ناظرین ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید مشتبہ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے یقیناً آپ تمام لوگوں کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں مسجد اقصہ اس کے احاطے میں جھڑپیں ہوئیں فلسطینیوں کی اسرائیل کے ساتھ اور اس کے بعد یہ بات بڑھتی بڑھتی غزہ تک پہنچ گئی جہاں سے اسرائیل کے اوپر کچھ راکٹس فائر کیے گئے اور پھر اسرائیل نے بھرپور انداز سے اور تمام جنگی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس نے غزہ کے اوپر بمباری کی اس میں رہائشی عمارات کو بھی نشانہ بنایا گیا اس میں خواتین کو اور بچوں کو بھی نقصان پہنچا وہ بہت بڑی تعداد میں جاں بہاگ بھی ہوئے اور ایک جو انسانی المیہ ہے اس کسی اس کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہوئی غزہ میں فلسطین کے دیگر علاقوں میں بالآخر اب بین الاقوامی کوششوں کی وجہ سے جنگ بندی ہو چکی ہے اور دونوں اطراف سے فی الوقت اس طرح کی جو جنگی صورت حال ہے وہ نہیں وہ موجود نہیں ہے اسی تمام صورت حال پر بات کریں گے جو اس میں عالمی طاقتوں کا کردار رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے صورت حال کیا ہے وہاں پہ اور وہاں پر اور رد عمل جو آیا اسرائیل کی جانب سے کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے اور خاص طور پر یہ کہ کب تک امن رہے گا عالمی حوالوں سے جو اس کے اوپر کوششیں ہو رہی ہیں کیا کسی دیر پا امن کی جو امن کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو ہو پائے گا ان تمام امور کا جائزہ لیں گے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ سید مشتبہ صاحب موجود ہیں جبکہ اسکائپ پر ہمیں پاکستان سے محمد حسان صاحب جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں اور خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے امور پہ وہ کام بھی کرتے ہیں اس کے اوپر گہری نظر ہے بہت شکریہ سید مشتبہ صاحب آپ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حسان صاحب آپ ہمیں جوائن کریں پاکستان سے تھینک یو ویری مچ آپ نے بھی وقت نکالا مشتبہ صاحب آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں ہم نے دیکھا کہ بالاخر اب جنگ بندی کا تو اعلان ہو گیا کچھ اب بارہ تیرہ دنوں کی جنگ کے بعد اس میں بھاری نقصان یقینی طور پہ فلسطین کو ہی اٹھانا پڑا فلسطینیوں کو اور جب یہ جنگ بندی ہوئی اس میں پھر دعوے کیے گئے دونوں جانب سے فتح کے دعوے کیے گئے اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے ہوتا بھی ہے ہر جنگ کے بعد اگر اس کا کوئی بہت واضح نتیجہ نہ نکلے تو دونوں جو جانب ہوتی ہیں وہ پھر اپنا اپنی اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اب اس تمام معاملے کو جو جنگ بندی والا معاملہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا فلسطینی عوام کو جنہوں نے اس ستر سال سے پچہتر سال سے تاغوتی قوتوں کی تمام گٹھ جوڑ کے باعث جس جبر و استداد کا سامنا کیا ہے اور جس ہمت و استقامت سے کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں اور دوسری جانب میں مذمت کروں گا کہ جس طریقے سے ایک ایتھنک کلینزنگ جس وقت کا عمل جاری ہے ان کے خلاف ایک ریاستی وسائل کے استعمال کے ساتھ ریاستی وسائل کے استعمال کے ساتھ یہ جتنا بھی قابل مذمت تو دنیا کی آنکھیں نہیں کھل رہی یہ ایک الگ معاملہ ہے آپ نے جو سوال پوچھا اس کی طرف آؤں گا دیکھیں موجودہ دور میں جنگوں کا جو معاملہ ہے وہ ان کا اختتام اسی طریقے سے ہوتا ہے جو سیز فائر ہے اور کہتے ہیں جس طریقے سے جنگ بند کی جاتی ہے اس میں کلیئر فتح اور شکست جو ہے اس کا فیصلہ مشکل ہو پاتا ہے البتہ اہداف کی تکمیل کے اوپر اس بات اس کا انحصار ہوتا ہے کہ جنگ کتنی کامیاب ہوئی ہے آپ نے انڈیا پاکستان کی جنگیں بھی دیکھی ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہوا کہ چھوائی انیس سو اکہتر کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی جنگیں ان میں ان کے جہار اور جیت کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ کس فریق نے کتنے اہداف کو اپنے کامیابی سے حاصل کیا ہے یہاں بھی ہم کو یہی دیکھنا ہوگا کہ کس کس کے کیا اہداف تھے جہاں تک اس کا آغاز تھا اس کا آغاز تو اسرائیل کی طرف سے ہی ہوا اور اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں ایک تو وہی جس جو ان کی ایک ان کی جو جو زمین پہ قبضہ کرنے کی جو ان کی ایک وہ ہے دوسرا ان کے اپنے اندرونی سیاسی معاملات بھی ہیں تو آغاز تو انہیں کی طرف سے ہوا لیکن کیا انہوں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے کیا حماس کی جانب سے یا فلسطینیوں کی جانب سے جو راکٹ فائر ہوئے انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے میرے خیال میں کہ کسی بھی کے بارے میں یہ کہنا کہ کسی کی فتح ہوئی ہے اور کسی کی شکست ہوئی ہے وہ کہنا غصے درست نہیں ہوگا لیکن ایک اچھی بات جو یہ ہوئی ہے کہ وہ جو ایک میزری تھی جس کی وجہ سے وہ غزہ کے جو لوگ جو ہیں جو اس وقت اس سے گزر رہے تھے اس سے ان کو نجات مل گئی باقی جہاں تک دعویٰ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم مستقل ابھی کافی عرصے تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا رہے گا کہ ہم نے یہ والے اہداف حاصل کر لیے ہم نے ان کی صلاحیت کو جو ہے ناکارہ کر دیا ہم نے اتنے لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا اور دوسری جانب سے لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جن شرائط کے اوپر سیز فائر ہوئی ہے وہ سیز وہ شرائط وہ ہیں 
جو جن کا مطالبہ حماس کر رہا تھا جن کے مطابق فلسطینی فلسطین کی فلسطینیوں کی جانب سے کی جا رہا تھا تو اگر دیکھا جائے تو اس بات کا فیصلہ کرنا ایک بلیک اینڈ وائٹ پہ کہنا تو بہت مشکل ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس جو مطالبات تھے حماس کے داخلے کے حوالے سے اور ایکسیس کے حوالے سے وہ کافی حد تک پورے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں چلیں یقینی طور پہ اس کو مزید بھی اس حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے حسان آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تھینک یو ویری مچ آپ کا ایک مرتبہ پھر خود شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اچھا اب تو جنگ بندی ہو چکی ہے کچھ اس حوالے سے آپ بتائیے گا آپ کے خیال میں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل نے تسلیم کیا جنگ بندی کے مطالبے کو وہ واقعی عالمی دباؤ تھا یا کوئی انٹرنل پریشرز تھے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے اس کو تقریباً بارہ تیرہ دن کی جنگ کے بعد جنگ بندی کی طرف آنا پڑا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے میں ٹو دا پوائنٹ اسی طرف ہی آ رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اس کا جواب پہلے دے دوں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اوور آل جو پاکستان میں صورت حال رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے جنگ بندی کے حوالے سے آپ نے دو باتیں ہیں کہ کیا اسرائیل کے اندر جو اس کی داخلی صورت حال ہے ان میں سے کون سی چیز جو ہے وہ جنگ بندی پر اس کو آمادہ کرنے کے لیے زیادہ جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوئی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ باراور ثابت ہوئی ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ گیارہ روزہ جو جنگ تھی اسرائیل کا ماضی بتاتا ہے کہ وہ کبھی بھی کچھ خاص صرف مظاہرے اور صرف احتجاج جو ہیں وہ گو کے معنی رکھتے ہیں اور حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن اسرائیل عام طور پر جو ہے ماضی میں تاریخ میں یہی دیکھنے میں آیا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا جو اس کے عزائم ہوتے ہیں اور جو ظلم اور جب کا وہ میدان گرم کیا کرتا ہے یا جہاں پر اس نے قبضہ کرنا ہوتا ہے وہ اس کی طرح بڑھتا ہوتا ہے لیکن اس یہ جو گیارہ روزہ جنگ ہمارے سامنے آئی اس کا اینڈ جو ہے اس کا جو اختتام ہے میں اسے مزاحمت کی جیت قرار دیتا ہوں اصل میں فلسطینیوں نے اور غزہ کی پٹی کے لوگوں نے جس طرح سے اس کو ریزسٹ کیا ہے یہ مزاحمت کی جیت ہوئی ہے اور اس نے بالکل جو ہے وہ حیران کر دیا دنیا کے تمام اعداد و شمار جو ہے وہ ان کو حیران کر دیا ہے کہ نفسیاتی طور پر بھی عسکری طور پر بھی سیاسی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی یہ فلسطینیوں کی پتہ ہوئی ہے اور فلسطینیوں نے جو ہے وہ اسرائیل کی گیارہ روزہ بمباری جو ہے اس کا جو گیارہ روزہ جو ظلم اور جب کے جو اس نے فدائی حملوں کی صورت میں جاریت کی صورت میں جو ہے وہ برپا کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ وہ جمے رہے ہیں ڈٹے رہے ہیں اور مزاحمت کرتے رہے ہیں اور اس مزاحمت کے نتیجے میں اور اس ظلم اور زیادتی کے لیے جو ہے آواز اٹھانے کے لیے ساری دنیا جو ہے وہ جاگی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ امریکہ آسٹریلیا ہر جگہ دنیا کے آپ نام لیں کہ کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں پر احتجاج نہ ہوا اکثر جو ممالک ہیں وہ وہاں کی عوام جو ہے وہ باہر نکلی ہے سوسائٹی جو ہے وہ باہر نکلی ہے مختلف تنظیمیں باہر نکلی ہیں سب نے احتجاج کیا ہے تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ عالمی دباؤ بھی ہوا خود امریکہ کے اندر مطلب جس بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا ماضی میں اس کی نظیر نہیں تھی اور اسی طرح یہ ایک عالمی پریشر تھا جو آیا اس کے ساتھ ہی او آئی سی کا اجلاس بھی ہوا اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اقوام متحدہ کا بھی اجلاس ہوا تو یہ سارے جو صورتحال تھی عالمی تناظر میں اس نے کسی نہ کسی دائرے میں ایک دباؤ کی جو ہے وہ کیفیت تاریخ کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور دیکھنے کی ضرورت ہے خود اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا یعنی کہ جو ان کی جو عوام ہے انہوں نے بھی احتجاج کیا اور وہاں پر بھی ایک طرح سے تناؤ کی صورت حال پیدا ہوئی اور احتجاج بھی ہوئے اور آپس میں جو ہے وہ کلیشز ہوئے فلسطینیوں کے اور یہودیوں کے تو اس وجہ سے بھی اسرائیل کو جو ہے اسرائیلی فورسز کو ان سے بھی نبرد آزما ہونا پڑا تو یہ داخلی صورت حال بھی جو تھی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ اسرائیلی حکومت کے لیے 
وہ خاصی جو ہے وہ دشوار گزار پریشان کن تھی یقینی طور پہ حسان مختلف پہلو ہیں اس کا جائزہ بھی لیں گے اس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے اچھا سید مصطفیٰ صاحب ابھی جیسے حسان نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا آپ نے بھی اپنی جو سوال تھا جب آپ جواب دے رہے تھے اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ استقامت دکھائی فلسطینیوں نے اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں ایک عرصے سے یقیناً اس بارے میں دو رائے نہیں ہیں اور جس طرح کے حالات کا وہ سامنا کر رہے ہیں وہ آسان نہیں لیکن یہ جو حالیہ ہم نے تمام عرصہ دیکھا اس میں ٹھیک ہے وہاں پہ شہادتیں بھی ہوئیں اس میں بچے خواتین بھی شامل تھے اس کے علاوہ تقریباً بہتر ہزار لوگ بے گھر ہوئے ہیں جو یو این کی رپورٹ کے مطابق اور غزہ میں صرف غزہ میں جو تیس ہسپتال تھے یا جو ہیلتھ فیسلٹیز تھیں اس کو تباہ کیا گیا اور انسانی جانوں کا ضیاع بھی اس کے ساتھ ہے پھر زخمیوں کی بہت بڑی تعداد ہے تو اتنا یہ جو آپ نے کیا آپ کے خیال میں جو ایک رہائشی علاقے سے شروع ہونے والا معاملہ تھا شیخ جرا اس کو پھیل کے اتنا بڑے پیمانے پہ ہونا پھر ایک مسل جو مستقل جنگ کسی صورت تھی وہ وہ ہو جانا آپ کے خیال میں یہ سوٹ کرتا تھا فلسطینیوں کو دیکھیں یہ جس طرح کی صورتحال فلسطینیوں کو وہاں کی عوام کو سامنا ہے یہ صورتحال تو کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی ہے نا کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو ہے جان جان و مال کا نقصان ہی ہوتا ہے کوئی بھی آبادی یا کوئی بھی اپنی جہاں فیملیز آباد ہیں ریزیڈنس جو لوگ رہائشی ہیں وہ یہ چیز نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر گولا بارود کی کی بارش کی جائے لیکن اب یہ بدقسمتی سے کہ کیونکہ عالمی تمام عالمی طاقتیں بھی اس پہ خاموش ہیں خود مسلم امہ بھی اس میں خاموش ہے تو یہ ان کا ایک طرح کی ان کی قسمت کی جسے کہتے ہیں کہ لکیر بن گئی ہے ان کی کہ ان کو یہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو کچھ ہوا ہے جس طریقے سے ایتھنک کلینزنگ کی گئی ہے جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا ہے جس طریقے سے بلڈنگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس پہ تو یہ باقاعدہ مقدمات ہونے چاہیے یہ آپ دیکھیں کہ جیسے میڈیا ہاؤسز کو انہوں نے نشانہ بنایا آپ نے ذکر کیا باقاعدہ الجزیرہ کی بلڈنگ کو ٹاور کو نشانہ بنایا خود امریکی اداروں کے آفس بھی ادھر وہاں پہ موجود تھے ان کو بھی نشانہ بنایا اگر آپ کسی اور کوئی اور ملک ہوتا کوئی اور جگہ جنگ ہوتی تو یہ وار کرائمز میں آتا یہ تو وار کرائم ٹرائبونل کے کیسز ہیں لیکن چونکہ عالمی طاقتوں کے مفادات اسرائیل کے ساتھ وابستہ ہیں اس لیے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی طور پہ جو ہے اب ہمارے لیے جو خوشی کی بات یہ ہے کہ جنگ بندی ہوئی فوری طور پہ ان کے اوپر جو ہے ایک جو تلوار لٹک رہی تھی جس کے نتیجے میں جان و مال کا نقصان ہو رہا تھا جس کے نتیجے میں ایک المیہ کھڑا ہو رہا تھا وہ جو ہے رک گیا اور اس کی یہ ایک جسے کہتے ہیں ریلیف ہے باقی جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھیلنا چاہیے تھا یا نہیں پھیلنا چاہیے تھا تو یہ تو جب تک یہ ایشو حل نہیں ہوگا اس وقت تک اسی طرح چھوٹی چھوٹی چنگاری سے جو ہے آگ بھڑکے گی آپ چھوٹی چھوٹی کوئی بات ہوگی کوئی چھوٹی سی بات ہوگی مسجد اقسا کے اندر کو تھوڑی سی جو جو انہوں نے رولز بنائے ہوئے تھوڑی سی ان کی خلاف ورزی ہے اس کے نتیجے میں ایک ایک آدھ شوٹنگ ہوئے اور اس کے نتیجے میں یہ یہ پھیل جاتا ہے فوری طور پر تو یہ تو اب جب تک ایک روز مرہ کا معمول ہے وہاں پہ کہ وہاں چھوٹی سی چیز سے جو ہے اس کو پھیلنے میں آگ کو پھیلنے میں دیر نہیں لگتی نہیں لگتی اور یقیناً اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اچھا حسان آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا جو مظاہرے ہیں ان کا عوامی طور پہ احتجاج اور یقینی طور پہ اس جو حالیہ واقعات ہوئے اس میں ہم نے دیکھا پورے دنیا میں اور ایون جو عوام کے ساتھ ساتھ پھر کچھ سلیبریٹیز ہیں بہت نمایاں طور پہ وہ بھی سامنے آئی انہوں نے اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروایا اور سوشل میڈیا نے کردار ادا کیا مکمل طور پہ اور اس کے ذریعے سے جو فلسطینیوں کی آواز جس کو انٹرنیشنل میڈیا اس طرح سے کوریج نہیں دیتا اور یہ یقینی طور پہ یہ ایک المیہ بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس طرح سے وہ ویڈیوز معصوم بچوں کی وہ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس پہ نہیں دکھائی جاتی ہیں جو پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے سامنے آئیں اور تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا فلسطینیوں کی آواز اور جو ٹرو پکچر تھی وہاں کی جنگ کے ذریعے میں جس طرح سے نقصان ہو رہا تھا اس کو دنیا کے سامنے لانے پہ اور پھر اسرائیل پہ یا کچھ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں ان پہ دباؤ ڈالنے میں کہ کم از کم وہ اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے غزہ پر اور فلسطین کے دیگر علاقوں پر جو مسلط شدہ یہ جنگ تھی اس میں کمی لانے کی کوشش کر سکے پھر جنگ بندی تک بات گئی جی بالکل سوشل میڈیا کا کردار تو بالکل اب اظہر میرا شخص ہے مطلب سوشل میڈیا تو اس وقت لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے اور روایتی میڈیا کو پیچھے چھوڑ گیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ ٹی وی جرنلزم جو ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے مطلب ٹی وی جرنلزم کے پیچھے جانے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ
تو مختلف حکومتوں کے پریشر ہیں مختلف لابیز کے پریشر ہیں جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے کن لابیز کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے شاہ محمود قریشی نے بھی اپنے انٹرویو کے دوران اس طرف اشارہ کیا تھا اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ روایتی میڈیا سے ہٹتا چلا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگوں کی آواز بن رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر جب بیت المقدس کے اندر جب پہلے رات جو ہے وہ اسرائیلی فورسز گئی تھی تو فوراً جو ہے وہ ویڈیوز وائرل ہو گئی تھی سوشل میڈیا پر اور انہی ویڈیو کے وائرل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایک اشتعال پیدا ہوا ان کے جذبات جو ہے وہ برانگی اختہ ہوئے انہوں نے مسجد کی پامالی کا جو ہے وہ لائیو مناظر انہوں نے دیکھے کہ کس طرح سے اسرائیلی جو فوجے تھی وہ مسجد کے اندر داخل ہوئی ہیں شیلنگ ہوئی ہے ربڑ کی گولیاں برسائی گئی ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے جو ہے وہ نمازی جو ہے وہ لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ انہیں گاچر کیا گیا گرفتاریاں کی گئی یہ سوشل میڈیا کا کردار ہے اور اسی طرح جو ہے وہ یہ سب چیزیں جب وائرل ہوئی ہیں اور پھر سوشل میڈیا نے دکھایا کہ وہ مختلف دنیا میں جو ہے وہ بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں جب انٹرنیشنل میڈیا نے اور خاص طور پر مغربی میڈیا نے ان کو اس طرح سے کوریج نہیں دی تو سوشل میڈیا نے ان کو جو ہے وہ لائیو ٹاپ کرتے رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے بڑے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ مظاہرے اور احتجاج جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آئے ہیں جی اچھا میں اس پر ایک بات آپ کو اور کہنا چاہوں گا کہ جو سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے اگرچہ اس کے نقصانات بھی بہت ہیں لیکن اس کی طاقت جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کو بھی جو کنونشنل میڈیا جو ہے ان کو مجبور کر دیتی ہے کیونکہ دیکھیں میڈیا انڈسٹری ہے انڈسٹری کا مقصد پروفٹ کمانا ہے اور ان کا پروفٹ ڈپینڈ کرتا ہے آڈینس کے اوپر ویورز کے اوپر اگر ان کی کریڈیبلٹی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ حقائق کوئی جو عکاسی نہیں کر رہے ہوتے اور لوگ اس کی طرف سے موڑ کے سوشل میڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کا نقصان ہوتا ہے تو اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی وہ چیزیں دکھائیں اگرچہ وہ مینیپولیٹڈ ہوتی ہیں ان میں وہ ٹویسٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بڑی حد تک ان کو دکھانا پڑتا ہے اور یہی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو یہاں کے جو مین اسٹریٹ میڈیا ہے جو جو انٹرنیشنل آرگنائز میڈیا ہاؤسز ہیں وہ مجبور ہو گئے سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے سوشل میڈیا اور اس دفعہ تو عوامی دباؤ بھی بہت تھا جیسے ہم نے بہت بڑے بڑے اس کو کاٹ کے وہ لیڈ کرتا ہے سوشل میڈیا لیڈ لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے یعنی کہ ان کو اب وہ روایتی میڈیا کو فالو کرنا پڑتا ہے ٹرینڈ سیٹ ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا یقینی طور پہ ٹرینڈ ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے ٹرینڈ ٹرینڈ سیٹر بنتا جا رہا ہے اچھا سید مصطفیٰ صاحب آپ نے جو اپنی گفتگو ہے اس کے حصے میں کچھ اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کی اور یقینی طور پہ جو پچھلے دو اڑھائی سال سے اسرائیل کے جو نتن یاہو ہیں ان کو بھی اور پوری پورے ملک کو جو معاملات درپیش ہیں تو اس نے کتنا کردار ادا کیا اس حالیہ جنگ کو حالیہ جنگ کی طرف جانے کے کیونکہ معاملہ تو ایک جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوا لیکن کچھ چنگاریوں کی وجہ سے پھر آگ بڑک اٹھتی ہے تو یہ جو انٹرنل ان کی پالیٹکس ہے اندرونی صورت حال ہے اس نے کیا کردار ادا کیا اس پوری جنگ کے دیکھیں یہ ایک بڑا اہم پہلو ہو سکتا ہے اور اس کے بڑے امکانات ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ مارچ کے انتخابات کے نتیجے میں جو نتن یاہو ہیں یہ مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں, نہیں کر سکے کر تھے اور حکومت بنانے میں ناکام ہو چکے تھے تو چنانچہ جو صدر تھے انہوں نے جو حکومت برسازی کی جو دعوت تھی وہ اپوزیشن لیڈر یار لپٹ کے حوالے کر دی تھی تو سکسٹی ون کی جو تعداد حاصل کرنی تھی پارلیمنٹ میں حکومت سازی کرنے کے لیے وہ بالکل ان کے پاس موجود تھی انہوں نے تمام اپوزیشن کو اکٹھا کر لیا تھا لیکن اسی وقت یہ سلسلہ شروع ہو گیا یہ چنگا یہ یہ آگ لگا دی گئی جس کے نتیجے میں تمام اپوزیشن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جنگی جو معاملات ہوتے ہیں جب جنگ کی قوم حالت جنگ میں ہوتی ہے تو تمام کی طرف جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف ہمدردیاں چلی جاتی ہیں تو عوام کا تمام کا تمام جو رجحان ہے وہ دوبارہ نتن یاہو کی طرف چلا گیا لیکن جہاں جیسے کہ میں نے حسان صاحب نے ایک بات کی تھی پہلے اپنے سوال کے جواب میں کہ قوم جو ہے اس میں جو اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ خلاف ہیں مجھے تھوڑا سا اس پہ میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ دوران جنگ جو ہے تمام کی تمام اسرائیلی عوام جو ہے وہ پوری جنگی جنون میں مبتلا رہی ہے اور اگرچہ جو جو, جو احتجاج ہوئے ہیں جو اپوزیشن کی جانب سے اور وہ اس بات اس بات پہ نہیں ہوئے کہ جنگ روک دی جائے یا مظالم روک دیے جائیں بلکہ وہ اس چیز کے اوپر ہوئی ہے 
کہ اس کی وجہ سے اسرائیلی شہریوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے ان کی روز مرہ کی زندگی جو ہے ان کے جو معمولات ہیں شہر کی بلدیاتی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اسٹینڈ اسٹل میں چلے گئے ہیں اس چیز پہ احتجاج ہوتا رہا ہے جہاں تک فلسطینیوں کے اوپر فلسطینی عوام کے اوپر مظالم کا صورت حال ہے اس کی طرح اس کے لیے کوئی احتجاج کسی نہیں لیکن کچھ علاقوں میں ہم نے دیکھا جو عرب اسرائیلی کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو احتجاج وہاں کا ہے وہ فلسطین سے ہمدردی کے لیے نہیں ہے نہ ہی وہ جنگ روکنے کے لیے ہے وہ جنگ روکنے کی بھی اگر وہ بات کرتے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہوا تھا کہ جب وہ راکٹ فائر ہوئے اور جب وہ راکٹ تل ابیب تک پہنچے اور تل ابیب کی سڑکوں پر جب سائرن بجے ہیں لو وہاں کے شہریوں کو جو ہے وہ خوف و ہراس کی حالت میں ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ جس میں سے اب وہ روایتی میڈیا نے تو وہ ویڈیوز نہیں دکھائی لیکن سوشل میڈیا پہ ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اس طرح کی جو ہے وہ خوف کے عالم میں بھاگ گئی ہیں اور حسان صاحب آپ کو یاد ہوگا حسان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں پہلے چند دو تین دنوں کے اندر یہ بھی دکھائی گئی تھی ویڈیو کہ دیوار کے اس پار دھماکے ہو رہے ہیں شولے اٹھ رہے ہیں اور ادھر جو ہے جشن منایا جا رہا تھا ان کی ذہنیت تو یہی ہے کہ وہ تو جشن منا رہے تھے اور یہ جو معاملہ ہوا تھا لڑائی شروع ہوئی تھی یہ شروع بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ جرا کا جو علاقہ تھا وہ اس کی بے دخلی ایک معاملہ تھا اس کے ساتھ ہی یہ ہو گیا تھا کہ وہ مسجد اقسا کے اندر اپنا جشن منانے کی انہوں نے ڈیٹ رکھ لی تھی دس تاریخ کو وہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا ادھر کی تنظیموں نے اور گروپوں نے کہ ہم وہاں پر جشن منائیں گے اور مسجد اقسا کو جو ہے وہ خالی کیا جائے اور یہ وہاں پر اپنی سیلیبریشن کرنا چاہتے تھے تو یہ دونوں محرکات جو ہیں وہ سامنے آ گئے تھے ادھر سے اچھا اب یہ جو دیکھیں احمد شہین صاحب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک رپ شروع ہوئی یہ چھوٹا سا علاقہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہاں اہمیت رکھتا ہے یہ آپ سمجھیں کہ جس طرح لاہور کی مال روڈ ہے تو شیخ جرا کو آپ مال روڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں اور جس طرح مال روڈ کے اوپر شہدا مسجد ہے تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ شیخ جرا کا جو علاقہ ہے وہ وہاں کی ایک مال روڈ کی حیثیت رکھتی ہے سے اگر فلسطینیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے اور وہاں پر قبضہ ہو رہا ہے تو وہ تو پھر بیت المقدس کا ایک طرح سے راستہ ہی بند کر دینے والی بات ہے اس لیے یہ بہت اہمیت کا حامل تھا یہ علاقہ ان کے لیے اس کا دفاع کرنا اور اس کی مزاحمت کرنا جی اچھا حسان ساتھ ہی رہیے گا کچھ دیر میں بالکل ہم بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور معاملات خاص طور پہ جو پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ یقینی طور پہ کچھ بڑے بڑے احتجاج بھی ہوئے جب کہ اس کے ساتھ جو پاکستانی وزیر خارجہ ہیں ان کے کردار پہ پاکستانی حکومت کے اور پاکستان اگرچہ اس کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اسرائیل کے لیکن چونکہ پاکستان ایک اہم ملک ہے امت مسلمہ کا اور خطے کا بھی تو پاکستان کا جو کردار ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے آپ سے اسید مشتبہ صاحب جانے سے پہلے کچھ اس حوالے سے آگاہی دیجیے گا کہ اسرائیل میں بھی یقینی طور پہ ہر طرح کے لوگ بستے ہیں عوام بستی ہے اور اسرائیل کو جو نقصان ہوا اس تمام میں اگرچہ جانی نقصان نہیں لیکن ہم مالی نقصان کا اگر تخمینہ لگائیں تو وہ فلسطینیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اس کی صحت کی انڈسٹری متاثر ہوئی اور وہاں پر جو معیشت ہے وہاں پہ کچھ دنوں میں جن دنوں میں ہڑتال تھی جن دنوں میں راکٹس فلسطین کی جانب سے آ رہے تھے تو وہ لوگ کام پہ بھی نہیں جا رہے تھے اور بہت بلینس ڈالر جو ہیں وہ اس تمام عرصے میں اسرائیل کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑا تو پھر کیسے اسرائیل اب وہ جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے دیکھیں اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تمام عالمی طاقتوں کی جو اکنامک پاورز ہیں اور دنیا کے کاروبار کے اوپر جس طریقے سے ان کی کہتے ہیں ان کا انفلوئنس ہے وہ اس بارے میں بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ کتنا بھی نقصان ہو نیشنل آبجیکٹو کے اچیومنٹ کے لیے وہ اس کو کسی نہ کس طرح کمپنسیٹ کر لیں گے اور میرے خیال میں یہی ان کا آبجیکٹو اس کے وہ آگے بھی اس طرح کی جو ہے جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ امداد کے امداد دینے کے لیے اصل ریبلیٹیشن کا مسئلہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہوگا چلیں یقینی طور پہ اس کو مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک سے واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے جو حالیہ دنوں میں فلسطین اور اسرائیل کی جو صورتحال پیدا ہوئی پھر اگرچہ وہاں پہ جنگ بندی ہو چکی ہے لیکن معاملات یقینی طور پہ وہاں موجود ہیں اس کا کچھ ذکر کریں گے اس کے اوپر بات کریں گے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ سید مشتبہ صاحب موجود ہیں جبکہ اسکائپ کے ذریعے سے پاکستان سے ہمیں محمد حسان صاحب جوائن کر رہے ہیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا
ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سگنیچر ٹاک اور میں ہوں آپ کا میزبان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے مابین جو حالیہ دنوں میں ایک جنگ کسی کیفیت رہی اس حوالے سے اور اس کے مختلف پہلوں کا جائزہ لے رہے ہیں یہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ سید رشتوہ صاحب موجود ہیں جبکہ سکائپ کے ذریعے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد حسان پاکستان سے سینئر جنرلسٹ ہیں اور خاص طور پر مشرق وسطہ اور اس سے جو متعلق معاملات ہیں ان پر گہری نظر رکھتے ہیں اس حوالے سے کام بھی کرتے ہیں حسان اگر کچھ بات کر لیں پاکستان کی پاکستان میں ہم نے دیکھا ایک جانب شدید عوامی رد عمل بھی تھا اور وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جب بھی کوئی اسلامی کاز ہوتی ہے اس کے لیے جو لوگ ہیں نہ صرف لوگ بلکہ جو پاورفل حلقے ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں اس کے اوپر ایک جو سٹانس ہے وہ لیتے ہیں کچھ اس حوالے سے بھی آگاہی دیجئے گا اور پھر ہم نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو خاص طور پر پاکستانی حکومت کو بھی اوورا لیکن جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو کافی ایکٹیو رول کردار جو ایکٹیو کردار ہے وہ ادا کرتے ہوئے دیکھا وہ مختلف ممالک کے جو سینئر لیڈرشپ ہیں ان سے انہوں نے رابطے بھی کیے پھر وہ خود ترکی بھی گئے وہاں سے نیو یارک تک گئے اور اس کے بعد جو تمام صورتحال وہاں پہ انہوں نے جنرل اسمبلی میں بھی گفتگو کی تو اس تمام میں معاملے میں پاکستان کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں کیا کردار ادا کر رہا ہے اور مستقبل میں کیا پاکستان مزید رول ادا کرے گا جی احمد پاکستان کے کردار کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے بانی قادر آزم محمد علی جنہ کا محمد کیا تھا پاکستان کے کردار کی پھر پھر بعض سمجھ آ جاتی ہے ساری دنیا دیکھیں بانی پاکستان قادر آزم نے اسرائیل کے حوالے سے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے امت کے قلب میں ٹھونسا گیا ہے اور پاکستان اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا یہ قائد اعظم محمد علی جنہ کی الفاظ ہیں اور پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کا جو کردار رہا ہے وہ یہی رہا ہے جو قائد اعظم کا محمد ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اس کے اس بیانیے کے جو اظہار ہے اس اظہار کی شدت کے اندر کوئی فرق آ سکتا ہے کبھی زیادہ ہو سکتی ہے کبھی کم ہو سکتی ہے کبھی بادل ناخاستہ ہو سکتی ہے لیکن موقف پاکستان کا یہی رہا ہے اور پاکستان اسی موقف کے ساتھ کام کرتا ہے تو اسی موقف کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت جو حالیہ ایشو گرم ہوا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار اپنے موقف کی مضبوطی کے حوالے سے اور ابلاغ کے حوالے سے اپنی سفارت کاری کے حوالے سے بہت زیادہ مؤثر رہا ہے شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اس حوالے سے خاصے سرگرم ہوئے اور وائی سی کا مطلب وہ فوری طور پر جب ایشو بنا تو وہ اسلامباد میں سفارت خانے میں گئے اور فلسطین کے سفیر سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد جو ہے وہ وائی سی کا جو اجلاس ہوا اس اجلاس کے اقاعت کے حوالے سے بھی خاصا وہ سرگرم رہے اور وائی سی کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے ترکی نے اور خود سعودی جو وزیر اقار جائیں تینوں نے جو ہے وہ مضبوط موقع فکتایا اور ایک امن جو ہے وہ فورس اس کے قیام کی حوالے سے بھی بات کی گئی کہ اسلامی ممالک جو ہے وہ ایک امن فورس جو ہے وہ قائم کریں کہ جو فلسطین کے دفاع کے لیے وہاں پر ایک حفاظتی فورس جو ہے وہ وجود ہو تو یہ تجاویز جو ہیں وہ زیر بحث آئی ہیں اچھا زیادہ جو دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ شاہ محمود قریشی نے جب یو ایٹو جانا تھا اجلاس کے لیے شرکت کے لیے وہ بڑا دلچسپ سفر تھا یعنی کہ شاہ محمود قریشی براہ راست نہیں گئے وہاں پر جو اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے وہ کہاں سے ترکی گئے ہیں اچھا اب ترکی میں پاکستان اور ترکی کے وزیر خواب جانا یہ دونوں وہاں پر موجود رہے ہیں اور ان دونوں نے سوڈان کے وزیر خارجہ کا بھی انتظار کیا ہے اور تیہ یہ ان کا پلان یہ تھا کہ یہاں سے تینوں وزراء خارجہ اپنے ساتھ فلسطین کے وزیر خارجہ کو لے کر اکٹھے جو ہے وہ یو ایڈو کے اندر جائیں گے تو یہ ایک جو ہے وہ ایک مضبوط مضبوطی جو ہے اور گرم جوشی جو ہے سفارتی محاذ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی اور وہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ترکی کے وزیر خارجہ دونوں کی جو ہے وہ صدر طیب رجب اردوان سے بھی ملاقات ہوئی اور پھر ایک دن کا انہیں انتظار کرنا پڑا فلسطین کے وزیر خارجہ کی آمد کے لیے 
اور فلسطین کے وزیر خارجہ جب پہنچے ہیں تو یہ تینوں حضرات جو ہیں وہ روانہ ہوئے ہیں اکٹھے اور وہ تصویریں بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں اور یہ تینوں وزراء خارجہ جو ہیں اکٹھے اجلاس میں جاتے ہوئے سیریا چڑھ رہے ہیں اور ہاتھ ہلا رہے ہیں تو یہ اس طرح سے ایک ہم نے جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ یکجہتی کا اور جو ہے وہ تاثر بھی جو ہے وہ ملا اور اس سے جو ہے وہ عوام کے اندر جو مسلمان قوم ہے اس کے اندر جو ہے وہ گرم جوشی بھی پیدا ہوئی یہ ایک اچھا جسچر تھا جو کیا گیا وہاں پر اقوام متحدہ کے اندر بھی جو پاکستان کے وزیر خارجہ نے تقریر کی اس کے اندر انہوں نے مضبوط موقف اپنایا پاکستان کا وہی کہ جو اصولی موقف ہے اس کا اظہار کیا اسرائیل کے جو جارحیت تھی اس کی مذمت کی ہے اور جو فلسطینی جو وہاں پر جتنی بھی ظلم ہوا ہے ان فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور اس چیز پر انہوں نے زور دیا کہ یہ جو ہے جلد از جلد جو ہے وہ سیز فائر بھی ہونا چاہیے اور جو ہے وہ مرض فلسطین کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے شیر بھی پڑھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط اظہار تھا پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے جی جی حسان بالکل اسی کو اسی حوالے سے سید مصطفیٰ صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا بہت تفصیل سے حسان نے جو تمام معاملات ڈیولپمنٹس بھی وہ تو بتا دی پھر ہم نے دیکھا کہ آج جو قریشی صاحب نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے مجھے وزیر اعظم صاحب نے بھیجا تھا میں نے وہ پورا کر لیا اس حوالے سے کچھ رہنمائی کیجیے گا اس اس سے اس بیان سے ان کی کیا مراد ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ پاکستان کی پاکستانی سوشل میڈیا پہ جو حکومتی جماعت کے لوگ ہیں انہوں نے ان کی تمام جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں فلسطین میں اس سے زیادہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر ہے اس کو ایک ایسا پورٹری کیا شاید اسی وجہ سے جو جنگ بندی کا معاملہ ہے وہ ہوا ہے تو اس حوالے سے بھی آگاہی دیے گا اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک لوگ ہر بار کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے اتنا مضبوط موقف تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا اس سے پہلے پاکستان کا موقف شروع سے لے کے اب تک کچھ کمزور رہا تھا یا بھٹو صاحب کی تقریر یا کوئی کسی نے ایسی تقریر نہیں کی جو آج قریشی صاحب نے وہاں پہ ڈلیور کی اچھا دیکھیں آپ نے بڑا کمپلیکس قسم کا کوشچن پوچھ لیا ہے جس کا جواب دینے کے لیے مجھے بڑا یعنی اس کو کہ میں کس چیز سے شروع کروں کس چیز سے شروع کروں کس چیز سے ختم کروں دیکھیں جہاں تک پاکستان جہاں تک پاکستان کے موقف کا تعلق ہے پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کشمیر کے بارے میں بھی پاکستان کا موقف رہا ہے افغانستان کے بارے میں بھی پاکستان کا موقف رہا ہے آپ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے جہاں تک موقف کی بات ہے موقف میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اس میں سختی کمی نرمی آ جاتی ہے جہاں تک پالیسیز کا معاملہ ہے کہ فورن پالیسی آپ کی کس طرف جا رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی حکومت کے ہاتھ میں یہ معاملات نہیں ہیں یہ معاملات کسی اور کے ہاتھ میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں اور وہی اس بات کو بناتے ہیں تو جو چیز جو چیز شاہ محمود قریشی نے جنرل اسمبلی میں کی جس طرح کی سفارت کاری کی اس میں بلا وجہ بلا شبہ کا قابل تحسین ہے ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نے ایک بڑا ہی مؤثر انداز سے اپنا ایک سفارتی کردار ادا کیا ہے لیکن جس طریقے سے اس کامیابی کو ایک شخصیت سے منسوب کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ایک سائملٹینیسلی ایک پیرالل پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے وہ تو پھر بہت ساری پرسنالٹیز ہیں جن کو دیکھیں اور اس چیز کو جو لوگ سمجھ نہیں رہے وہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی کوئی چیز سمجھ نہیں پاتے ہیں غلط لیتے ہیں مطلب خود جو پاکستان کی جو برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف اس کے جو لوگ ہیں وہ ابھی اسی طریقے سے بالکل ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں کہ چونکہ شاہ محمود قریشی کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو وہ اسی طریقے سے اس کو جو ہے اس بغیر اس بات کا اندازہ کیے بغیر کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے کیا چیز ہو سکتی ہے میں صرف ایگزامشن کی بات کر رہا ہوں دیکھیں شاہ محمود قریشی دو گیارہ میں بھی وزیر خارجہ تھے ٹھیک ہے نا اس وقت بھی پاکستان یہ غزہ پہ ایسے ہی معاملات ہوئے تھے پھر دو ہزار چودہ میں وہ نہیں تھے لیکن دو ہزار گیارہ میں وہ تھے ٹھیک ہے نا تو کیا اس وقت بھی انہوں نے اسی ضرورت کا مظاہرہ کیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے اور اسٹیٹ پالیسی میں جو بھی کہا جائے چاہے وہ شاہد شاہ محمود قریشی ہو چاہے وہ انتہائی کمزور قسم کا کوئی سیاستدان ہو وہ وہی بات کرے گا لیکن اسٹیٹ پالیسی کس کی ہے کیا حکومت پاکستان کی ہے یا حکومت پاکستان چلانے والی جو طاقت ہے اس کی ہے 
तो ये सारी चीजों को अगर डिफ्रेंशिएट करके रखा जाए तो बात जरा ज्यादा आसानी से समझने में आसानी होगी दुरुस्त और यकीनी तौर पे अगर मैं इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा गुफ्तु की जा सकती है लेकिन हमारा मौजू आज का चूंकि नाजरीन फलस्तीन है इसराइल है और ये जो डेवलपमेंट्स हैं इस हवाले से हैं अच्छा हसान इस हवाले से भी कुछ चूंकि तुर्की के हवाले से भी आपकी आपका बहुत ज्यादा काम भी है आपकी नजर रहती है आपने अपनी गुफ्तु में कुछ तुर्की की जो सरगर्मियाँ रही हैं पाकिस्तान के साथ साथ उसका भी जिक्र किया तो इस हवाले से भी कुछ बताइएगा आपके ख्याल में ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि हम माजी में भी देखते आए हैं तुर्की हर मामले में भरपूर अंदाज से खासतौर पर जहां पर भी मुसलमानों का मामला हो वो आवाज उठाता है अपना किरदार अदा करने की कोशिश भी करता है हमने आजर बाईजान वाले मामले में भी देखा फिर अभी जो रिसेंटली मुतवा से ओ आई सी में भी ये बात की गई कि एक मुश्तर फौज हो फिर जो जनरल असम्बली है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अपनी तकरीर में दोबारा इस बात का अदा किया और उन्होंने इस्लामी फौज के अलावा एक जो बैन अवी फौज है उसके हवाले से भी जिक्र किया और यही कहा कि फ़लस्तियों के तहफ़ के लिए जो बैन अवी फौज है उसको वहाँ पर तयन किया जाए अवी मुत की जानब से तो इस तमाम में तुर्की के किरदार को आप किस तरह देखते हैं और क्या कुछ अमली इकदाम चूँकि तुर्की के तो तल्क इसराइल से हैं भी और माजी में भी ऐसा होता रहा है कि कुछ जो रिलीफ है बहुत ज़्यादा उसमें किरदार तुर्की का ये जो रास्ता खुला होने की वजह से जो ताल्लुक हैं उस वजह से ही वो इमदाद जो फलस्तीन तक पहुंच पाती है आ, तो इस हवाले से कुछ आप रहनुमाई दीजिएगा अच्छा ये देखें तुर्की का किरदार बड़ा दिलचस्प है और बहुत अहम है दिलचस्प इस तरह से कि जिस तरह अभी हमने अपने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी कि सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त लीड कर रहा है लीडिंग रोल प्ले कर रहा है बड़ा वाइब्रेंट और सारा तो सोशल मीडिया पे जो है वो तुर्की छाया रहा है दूसरे लफ्जों में यू आप दें कि अगर जो है पूरी मुस्लिम ममालिक में के किरदार को अगर देख जी अच्छा मेरा जी मेरा ख्याल है कुछ शायद जो कम्युनिकेशन है उस हवाले से आपसे रबता आर्जी तौर पे डिस्टर्ब uh, हुआ है उसको यकीनी तौर पे दोबारा से बहाल कर लिया जाएगा जसीद मुशफा साहब जिस तरह से जिक्र कर रहे थे तुर्की के हवाले से और ख़ास तौर पे जो तुर्की का किरदार है बाज जो अनासर हैं वो ये भी कहते हैं कि तुर्की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है हमेशा से बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ पे ख़ास तौर पर जो अर्दगान साहब हैं वो भी लेकिन कोई प्रैक्टिकल स्टेप खास हमने अभी तक नहीं देखा अच्छा ये इससे पहले अगर एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं फिर इस बात को मजीद साथ बढ़ाएंगे सलामकुम कॉलर वालेकुम सलाम मेरा एक ये पॉइंट है कि जब भी हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं नजरिया जरूरत के तहत करते हैं और जब हमारे बिल्कुल सर पे पड़ जाती है तो हम सारा कुछ करते हैं अब हमारा लाल क्या होना चाहिए कि अगर इसराइल दोबारा क्योंकि वो एक तो मुस्तकिल दुश्मन है और वो दोबारा अगर हमला करता है तो उसके लिए हमारी क्या पॉलिसियाँ होनी चाहिए और उसको कैसे रोके रोका जाएगा और जो मुस्लिम उमा के जो हेड हैं जिनके हेड को क्वार्टर तो कहीं और हैं वो हमारे हेड के साथ तो मैच करते नहीं हैं जो हमारे जहनों में है जो हमारे मतलबात हैं उनको समझ इसलिए नहीं आती कि उनके रिमोट कंट्रोल कहीं और होते हैं तो हमें इस वक्त इस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर इसराइल दोबारा हमला करता है तो उसके लिए हमारी क्या पॉलिसी होगी हम हम मुस्लिम उम्मा कैसे उसके को टैकल करेंगे तो ये अच्छा मुश्तफा साहब ये क्वेश्चन किया जा रहा है बहुत कि अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा हाँ, मामला है ये वाला उन्होंने उठाया और क्या ये बेसिकली क्वेश्चन इनका ये है कि आइंदा क्या अमन की गारंटी है कोई दुरुस्त तो अमन की गारंटी मछली के वस्ता में बिल्कुल भी नहीं है और उसकी वजह यह है कि आलमी ताकतें जो है वो इस चीज इस चीज में मुखलिस है वो चाहती ही नहीं है कि अमन हो अमन ब्लैक मेलिंग के जरिए कायम नहीं होता आपने अभी हालिया तौर पे जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडेन उनका आपने स्टेटमेंट सुना होगा उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अमन देर इज नो गारंटी फॉर पीस अनलेस जिसे कहते तमाम जो ममालिक हैं मुसलमान ममालिक वो गैर मशरूत तौर पर इसराइल की एग्जिस्टेंस को तस्लीम करें और ये चीज़ जो है पॉसिबिलिटी नहीं है इसलिए कि इसराइल का जो बुनियादी तौर पे जो है मुसलमानों का जो मौक़ है अगर चाहे आप दो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात की जाती है लेकिन बुनियादी तौर पे ये इलीगल ऑक्यूपेशन है यानी कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं कि इलीगल ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट करें उसके बाद अमन की बात की जाए तो ऐसा अमन कभी भी कायम नहीं हो सकता जो कि ब्लैक के बुनियाद पर किया जाए दुरुस्त बिल्कुल ठीक और कुछ जो तुर्की के हवाले से हाँ देख देखें बात यह है कि इंटरनेशनल सिनारी में इंटरनेशनल रिलेशन में आपको जो है 
ये जो सफ़ारतकारी होती है या एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है यही बहुत ही मौसर चीज़ होती है बाकी क्या आप ये बात कहते हैं कि तुर्की हो या चाहे मुस्लिम मुल्क है जैसे अभी अमन फोर्स की बात भी आप बरार जंग करना चाहते हैं देखें यमन में मामला हुआ एक मुस्लिम फोर्स बन गई आजरबाईजान में खुद जो तुर्की है जिन्होंने बनवाई मुस्लिम फोर्सेस वो वही लोग थे जो कहते हैं कि इसराइल की एग्जिस्टेंस को तस्लीम किया जाए ठीक है ना ब्लैकमेल करते हैं जो लोग तो अगर वो जब उनके मफादत इसराइल के साथ हैं तो वो ऐसी मुस्लिम फोर्स जो कि फलस्तियों का तहफ़ करेगी वो क्यों बनवाएंगे उसको दुरुस्त बिल्कुल अच्छा जी मुशतबा साहब हमने मुख्तफ हवालों से इसका जायज़ा भी लिया इसके ऊपर गुफ्तु भी की दोबारा से कुछ जो कोर इशूज़ हैं उसके ऊपर अगर बात करें इसराइल फ़लस्तीन में पी एल ओ का किरदार और वो एक तारीखी चूँकि सबसे पुरानी ऑर्गनाइजेशन भी है और उसका एक किरदार है बारह लेकिन अभी जो हालिया हम मामला तमाम देख रहे हैं उसमें वो उस तरह से ना एक्टिव किरदार और जो सदर महमूद अब्बास साहब हैं आलमी सतह पर तो उनको सदर माना जाता है लेकिन इस तमाम कज़िए में उनका किरदार भी उस तरह से नज़र नहीं आता और जो लोगों की हमदर्दी हैं वो गज़ा में मौजूद जो एक रेजिस्टेंस है और अस्करी तंजीम है उसके जानब जाती हुई महसूस हो रही हैं तो अगर यही सूरत हाल रही तो फिर जो सफारती महाज है जिसके ऊपर बहरहाल चाहे वो टू स्टेट सोलूशन की बात हो या आ, कोई भी और किसी तरह से अगर हमने सोलूशन निकालना है तो वो बहर किसी टेबल पर बैठ के बात की जाएगी तो उसमें फिर फ़लस्तियों का नुमाइंदा कौन होगा कैसे होगा और ये बात आगे कैसे बढ़ेगी देखिए ये बुनियादी मसला है इस वक्त कि मगरब जो है वो वो पी एल ओ को जो है रिप्रजेंटेटिव मानता है इसलिए कि पी एल एल ओ पी एल ओ जो है वो बुनियादी तौर पर उनकी शराइ को तस्लीम करने के लिए तैयार है गुजर चंद सालों में पी एल ओ अपनी रिप्रजेंटेशन खो चुकी है फ़लस्तनी आवाम में ये बात तो तय है कि जब तक आप फ़लस्तियों के सही नुमाइंदों के साथ टेबल पर नहीं बैठेंगे उस वक्त तक इसराइल के नाजायज़ कब्जे की बात तो एक अलग चीज़ है ये टू स्टेट सोलूशन भी नहीं हो सकता क्योंकि बहरहाल जो भी सोल्यूशन होगा वो इसराइल वो फ़लस्तियों के नुमाइंदों के साथ किया जा सकता है और वो इस वक्त जो है पी एल ओ नहीं रही पी एल ओ अपनी रिप्रजेंटेशन खो चुकी है आज से दस बारह साल पंद्रह साल पहले जब यासर अरफात जो है पी एल ओ के होते थे उस वक्त आप कह सकते थे और उस वक्त कि वो पी एल फ़लस्तियों की रिप्रजेंटेटिव है लेकिन अब पी एल ओ का फ़लस्तनी आवाम में कोई वो नहीं है वो एक बेसिकली सपोर्टेड गवर्नमेंट है जो कि क्वाटलेट जिसको आपने कहा है जो कि मशरक़ वस्ती के मामला को देखते हैं अमरीका यूनाइटेड नेशन और दो और मिल के और बरतानिया ये सारे जो है क्वाटलेट जो है वो सिर्फ पी एल ओ के साथ मुजाकर इसलिए करना चाहती है कि पी एल ओ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जो है वो रजामंद हो जाती है जबकि हमास और जो दूसरी तंजीमें जो हैं जो कि ग्राउंड में मौजूद हैं जो वहाँ पर वेलफेयर का काम कर रहे हैं लोगों के दरमियान मौजूद हैं जो रियल रिप्रजेंटेटिव हैं उनके साथ बात नहीं करना चाहती इसलिए कि वो इसराइल की एग्जिस्टेंस को तस्लीम कर हालांकि जीता था जी हाँ बिल्कुल और उसको नाकाम बनाया गया उन्होंने कहा कि जी कोई आप यानी कि एक तरफ तो उनकी उनके ऊपर सेंक्शन लगाएं उनके ऊपर सेंक्शन लगाएं और फिर उसके बाद जब सेंक्शन लगाने के नतीजे में जो अलमिया पैदा हो उस पर उनको कहें कि ये तो गवर्नमेंट चलाने के काबिल ही नहीं है तो ये मेरे ख्याल में ये इनकी टैक्टिक्स है ख्याल नहीं बल्कि यकीन ये इनकी टैक्टिक्स है कि पी एल ओ को किसी तरीके से जो सामने लाया जाए सामने लाया जाए यकीनी तौर पे हसान साहब दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं थैंक यू वेरी मच अच्छा हसान आप गुफ्तु कर रहे थे कुछ तुर्की के हवाले से जी मैं तुर्की के सदर तैयब रजब एरजवान के हवाले से बता रहा था कि सोशल मीडिया में तमाम मुस्लिम ममालिक जो सरबराहान है तो सबसे ज्यादा जो चीजें जो है वो वायरल हो रही थी और सबसे ज्यादा जो मुतहरक किरदार नजर आ रहा था वो तुर्की के सदर तैयब रजब एरजवान का था और इसमें हकीकत जो है वो यही है कि सदर रजब तैयब एरजवान ने बहुत फाल किरदार अदा किया मतलब आप ये देखें कि जिस वक्त ये क्राइसिस शुरू हुआ था तो इस दौरान वो सफारती महाज पर बहुत सरगरम हुए खुद भी और वजीर खारजा के अलावा खुद सदर तुर्क सदर ने तकरीबन 21 ममालिक के सरबराहान के साथ जो है वो गुफ्तु की है और उन्होंने अपने रबते तेज किए और इक्कीस ममालिक में के सरबराहान से और जाहिर है कि अक्सरियत जो है वो मुस्लिम ममालिक की थी और इसके अलावा जो मसीही पॉप है उनसे भी उन्होंने रबता किया और उनके साथ बातचीत की कि ये जो इसराइल की जो जारहीत है ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि वहाँ की जो इसराई आबादी है वो भी अपने तहफात रखती है और सबको मिल के जो है इंसानियत की खातिर जो है वो 
फलस्तीनी जो आवाम है उनकी मदद के लिए उठ खड़े होना चाहिए अपना किरदार अदा करना चाहिए तो ये तैयब रवान का जो किरदार है वो इस हवाले से खुल के जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फ्लैश हुआ था इसके अलावा सोशल मीडिया पे दो तरह से आरा जो है वो तुर्की के हवाले से आती रही एक तो वो कि जो सदर तैयब रवान की तहसील में जो है वो मुख्तलिफ पोस्ट और चीजें वायरल कर रहे थे तो दूसरे ही ऐसे अफराज जो नाकदीन है तुर्की के सदर तैयब रवान के जो नाकदीन है वो भी बहुत सरगर्म हुए और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अपीरेंस की और इस चीज को क्वेश्चन जो है वो खड़े किए कि तुर्की के तो अपने जो है वो सफारती ताल्लुक मौजूद है तो तुर्की जो है वो किस तरह से सदर तैयब रवान खाली जो है वो ऐलानिया बातें और ऐलानात के जरिए से ही जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पर नहीं है तो इस हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें आप अगर तुर्की के हवाले से तनकीद होती है कि वो उनके सफारती ताल्लुक आता है तो ये तनकीदी बात नहीं है सफारती ताल्लुक आता है हकीकत क्या है हकीकत ये है कि वो जो सफारती ताल्लुक आता है वो तुर्की की तारीख के कमजोर तरीन दर्जे के अंदर शामिल है यानी कि तारीख में तुर्की की तारीख में कभी इतने कमजोर सफारती ताल्लुक नहीं थे जो इस वक्त तुर्की और इसराइल के दरमियान मौजूद है और दूसरी बात यह कि तुर्की के जो ताल्लुक हैं इसराइल के साथ उन्हीं ताल्लुक वो ताल्लुक मशरूत हैं फलस्तीनियों की इमदाद के साथ तुर्की जो है वहाँ पर गजा के अंदर डेवलपमेंट का काम कर रहा है फलस्तीनियों की इमदाद का जो काम कर रहा है वो इन्हीं सफारती ताल्लुक की वसात से ही ये जो है वो काम जो है वो सर अंजाम पा रहे हैं जी हसान थैंक यू वेरी मच आप हमारे साथ मौजूद रहे और मुख्तलि हवालों से जो डिटेल डिस्कशन है वो भी हुई आपने अपने ख्याल का भी इजहार किया और जो मुख्तलिफ जगहों पर जो सूरत हाल है उस हवाले से हमें आगाही भी दी थैंक यू वेरी मच आपका बहुत शुक्रिया सैद मुशम साहब चूँकि बिल्कुल प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है कुछ हवालों से आपसे भी गुफ्तु करना चाहूँगा हमने देखा ये जो जैसे भी अगर इसी बात से करना चाहूँ कि तुर्की के भी ताल्लुक हैं अगरचे सफारती लेकिन फिर वही वजह बनते हैं फ़लस्तियों के लिए कुछ रिलीफ देने के लिए भी तो डिस्कशंस में है ये बात कि वो इस बात को बुनियाद बना के कहा जा रहा है कि दीगर जो मुस्लिम ममालिक भी हैं उनको भी इसराइल को कम अज़ कम तस्लीम कर लेना चाहिए और उसके बाद ताकि वह फ़लस्तियों के लिए कुछ किरदार अदा कर सकें तो आपके ख्याल में ये आर्गूमेंट कैसा है देखिए सबसे बड़ी बात तो यह कि तुर्की की अगर मौजूदा हुकूमत होती है मुझे इस बात पर मकम्मल यकीन कि मौजूदा हुकूमत कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करती क्योंकि लेकिन चूंकि ये जो इसराइल को तस्लीम करने का मामला है एक दफ़ा आपने स्टेट को रिकगनाइज कर लिया तो आपके सफारती ताल्लुक कायम हो गए ये अर्दगान से बहुत पहले की बात है काफ़ी साल से तुर्की ने एक्सेप्ट किया हुआ है जबकि तुर्की एक मकम्मल तौर पर सेकुलर स्टेट थी जहाँ पर मजहब का कोई जिसे कह इस्लाम का कोई अमल दखल नहीं था अब एक चेंज तुर्की है जब हम कहते हैं ना तब्दील शुदा पाकिस्तान नया पाकिस्तान असल में अगर किसी दुनिया में अगर आपने किसी मुल्क को देखना है कि नया तो वो नया तुर्की है लास्ट टेन इयर्स में तो लेकिन चूंकि अब ताल्लुक मौजूद है तो उसका बेहतरीन यही है कि उसका फ़ायदा उठाया जाए और उसको जो है कहते हैं जो ताल्लुक कायम है उसके ज़रिए जो है जो जो इमदाद फ़लस्तनी आवाम को पहुँचाई जा सकती है वो की जाए जहाँ तक दूसरे मुल्कों का ताल्लुक है तो वो आस्ता आस्ता इस शिकंजे में घिरते जा रहे हैं आपके सामने यूनाइटेड अरब इमेरेट्स ने तस्लीम किया और क्या था उसके बाद बहरीन ने और फिर बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट से अभी हालिया तौर पे जो है वो स्टेटमेंट एक हजब हटा दिया क्या इस मुल्कों में इस्तेमाल नहीं हो सकता तो आस्ता आस्ता मुस्लिम मुल्क जो है वो इस चीज़ में गिरते तो जा रहे हैं लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तो वही फार्मूला है ब्लैक मेलिंग है जो कि बाइडन ने कहा है कि जब तक इसराइल की एग्जिस्टेंस को तस्लीम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक अमन की कोई बात नहीं होगी इस बात की क्या गारंटी है कि जब इसराइल की एग्जिस्टेंस को तस्लीम कर लिया जाए तो इसराइल अपने इम्पीरियलिज्म को मजीद नहीं फैलाएगा ठीक है ना तो जब तक इस बारे में कोई ठोस गारंटीज बैन अवी तरफ तरफ पे नहीं मिलेगी उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए और जब तक इसराइल खास तौर पे जो ऑलरेडी एग्रीड से जगह है जो कि फलस्तीन तस्लीम किया जाता है उनका कब्जा नहीं छोड़ेगा वेस्ट बैंक पे और गजा में उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता जी सैद मुशा साहब थैंक यू वेरी मच आप हमारे साथ मौजूद रहे आपने इस हवाले से आगाही दी नाजरन ये था आज का प्रोग्राम जिसमें सैद मुशा साहब यहाँ पे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे जबकि मोहम्मद हसान साहब हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे थे और डिस्कशन की जो गुफ्तु की वो हमने इसराइल और फलस्तीन का जो हालिया तनाज़ा है हालिया दिनों में पेश आने वाले वाक़ात हैं उसके ऊपर गुफ्तु की यकीन आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा अपने मेज़बान अहमद शाहन को इजाज़त दीजिए अल्लाह नगेबान